Global exclusive. Mm. <laughs> An changamoto ipo asa kwa mtu kama mimi ambaye kikulu watu wananifahamu ukiuliza utaambia shamba sanapenda sana mahusiano na napenda sana mapenzi. Yes, ndivyo nilivyo, yani sipendagi kuruka ruka. Kwa hiyo kuishi hivi kama navoishi hivi sasa hivi changamoto ipo sana. Kubwa tu kwa sababu ni mtu ambaye nimezoea kukaa na mtu. Na ndio unaona una hata vile batini kana almost 4 years kama sikosea au 3 years kama sikosea. Tulikaa wote nivo. Uzingwana ivo lakini in short changamoto ipo lakini sasa mtu isikukurupuka useme umoneshe huyu yule kwa sababu mimi ni mama global exclusive walikuwa ni mpenzi mtazamaji wa global tv online tupo mwananyamala garage au mwananyamala msaada garage kijiwe tulichotua ni kijiwe cha madira pambe cha stama alufu wa bongo mufi ukipenda unaweza kumuita shamsa fodi au unaweza ukamuita mama Teri tayari niko naye hapa kuna vitu vingi naenda kuzungumza naye na wewe kama mpenzi mtazamaji wa Global TV online kuna vitu ulikuwa unataka kuvijua au kuvifahamu zaidi kupitia msani huyu basi leo tumemkamatia mambo shams safi habari za siku safi unaendeleaje ah nashukuru Mungu niko poa <laughs> ongera kwa kijiwe cha madida pambe ah asante nashukuru sana mara chache sana kuona wanawake wanaweza wakajikwamua wenyewe na wakafanya kwa sababu wengi wao walikuwa wameshaweka fikra kwamba mwanamke akiwa na kitu kizuri akiwa gari zuri akiwa na yani madawa wana, wanaishi kwamba kuna mtu nyuma anaweza kumwezesha labda kwa hiyo umeweza kufungua kitu kikubwa kama hichi na unakiendesha mwenyewe nani ameweza au kuna mkono wa nani uko hapo kikweli hakuna mkono mtu yote ni zaidi ya mimi mwenyewe ya yeah, ni mwanamke ambaye siku zote napenda kujipambania na maisha yangu na ndivyo nilivyokuwa hivyo tangu niko mdogo ni mtu ambaye nilikuwa napenda sana biashara lakini kwa sijui kufanya biashara unafanyaje kwa hiyo napenda kujitegemea yani kitu mimi amna kitu ninachochukia kama kumumba mtu kitu na, na, na huwa naumia kama wewe mtu nemumba kitu wewe kwa nafasi ya kunisaidia fasi nisaidie kwa hiyo inanumizaje sana kwa nikasema nguvu zangu wa kiliangu nige kwenye kujitafutia mimi mwenyewe nijitafutie mwenyewe nitafutie la pesa yangu niwe tajiri mimi mwenyewe kwa hiyo ilipokuja sana majila pambe kwa sababu niliona umefika muda mwafaka kwa mimi pia kutumia matokeo ya Shamsa Ford Shamsa Ford watu wananijua si cha usiku hivyo lakini mimi mwenyewe nafaidika na nini nikasema acha nifanye biashara najua na unipenda mashabiki zangu watakuja tu katika kunisalimia atanua kadira ataondoka zake na mimi maisha yanaenda najipatia riski kwa hiyo ndo maana nikafungua simu kama hii mi mwenyewe kama mwenyewe hamna mtu atambeshe kunisupport wa, wa, wanawake wengi kwa hivi sasa wanaweza kufungua maduka ya viatu wengine mapochi wengine nywele lakini ulifikiria nini kufungua madira maana zamani watu walikuwa wanaona kwamba hawezi kuvaa dira wakatoka wakaenda wapi lakini uliwaza nini ukaona kwamba nikifungua madira basi itakuwa ni nitaweza nikapata wateja na nikaweza kuendelesha maisha yangu ah uh, niliwaza madira kwanza nilijua itanika karibu sana mashabiki zangu kwa sababu ukizungumzia ile mashabiki zetu ambao wanatupenda kabisa kidhaa tunao ambao hali yao ni ya chini ya kawaida kwa hiyo ndio maana hata bei zangu ni za kawaida shilingi 6000 afu 8000 afu ngapi kwa hiyo ambao mtanzania utaweza kufanya kwa mudo na pia kicho nifanye nifunge madila pambe nikasema na mimi pia mimi kupitia madila itanifanya nibadilike kwa sababu mtu akija kununua kitu kwangu akinita mimi vaki mimi nauza madila hai make sense kwa nikasema kupitia umumu na mimi pia nitabadilika kwa sababu mwisho wa siku tunavaa tunachojisikia tunafanya tunachojisikia lakini sisi ni binadamu kuna kesho nikishokutwa kuna kufa kwa lazima ujitengenezee na maisha yako ya baadaye na mi dini yangu ina, inatakiwa ni jisteri so nikasema kupitia umumu na mimi pia taratibu nitabadilika yeah kwa nataka kuniambia kupitia duka lako ili umeweza kubadilika na ukavaa madira ukajifunika kichwa kweli <laughs> of course yes inanisaidia kikweli leo tu ndio maana nimevaa dira lakini unakuta kichwa kikwazi lakini kikweli mara nyingi sana jikuta na jistiri na namshukuru Mungu taratibu usomie kile kitu taratibu <laughs> Oh, mwanzo tumeona umeanza kujikita zaidi sana kwenye biashara wakati ulipokuwa umeolewa na na mmeo au mtalaka wako chidi chidi mapenzi na ulikuwa mara nyingi unashinda dukani kwake unauza na unahamasisha sana watu waje kununua sasa hebu niambie labda umetoka tu ghafla kwa chidi afu ukaja ukafungua sehemu yako au ni kwamba alikuwa labda unafanya vitu fulani au wizi au ukaja kutengeneza duka lako hilo vipi um, <laughs> kama nilivyosema mwanzoni 
duka na mali la pambe ni nguvu yangu mwenyewe akili yangu mwenyewe haina jasho la mtu yote zaidi ya kwangu mwenyewe mali la pambe amini mimi mwenyewe shamsafodi kuzungumzia kuhusu huko yani mimi nyingi sana sitani kuzungumzia kwa sababu nikisema nizungumzie nitataka nimzungumzie ni mwenyewe na mimi siwezi kumzungumzia kwa sababu ani haniuso yupo mbali ya maisha yangu na mimi niko mbali ya maisha yake so kuendelea kumuongelea mtu ambaye inuhusu naona haijakaa sawa yeah. maisha ya kuishi sasa peke yako yani anaitwa ile single <laughs> single unayachukuliaje tofauti na mimi nakufahamu najua ulikuwa na baba mtoto wa kwanza ukatoka yani kwa hiyo ni maisha ambayo nimezoea kuona ukiwa na mtu pembeni mahusiano <laughs> labda kwenye hii wewe sasa hivi umekaa kimya kwa muda na ujai kumuonyesha mtu ambaye uko naye au mtarajiwa wako labda hii unaichukuliaje au ina changamoto gani kwako um, <laughs> changamoto ipo asa kwa mtu kama mimi ambaye kiukweli watu wananifahamu ukiuliza utaambia shamsa anapenda sana mahusiano anapenda sana mapenzi yes ndivyo nilivyo yani sipendagi kuruka ruka kwa hiyo kuishi hivi kama navoishi hivi sasa hivi changamoto ipo sana kubwa tu kwa sababu ni mtu ambaye nimezoea kukaa na mtu na ndio unaona hata vile batini kana almost 4 years kama sikosei au 3 years kama sikosei tulikaa wote nivo uzingwana ivo lakini in short changamoto ipo lakini sasa mtu hizi kukurupuka useme umoneshe huyu yule kwa sababu mimi ni mama leo siwezi tu nikapata mtu huyo kwa mtandao Instagram ndio mwanaume wangu kesho tena mmeachana mwingine tena inakuwa kwenye record alafu mtoto wangu anakuwa mtoto wa kiume na mimi pia ni mwanamke ileti picture nzuri kwa hiyo mwisho wa siku na, na mwa tu nikae vivi nikae chini na ila tu namuomba Mungu kwamba Mungu ikifika muda mimi kupata mtu sahi basi unionyeshe na aje. Kwa ina maana mimi mtu wangu atamjua siku ambayo nimeolewa. Kwamba Shams akaolewa huyu ndo mume wake. Yes, lakini so boyfriend and girlfriend. Kwa hiyo sasa hivi uko ndani ya mahusiano lakini pia hutaki kumuonyesha mtu wako. <laughs> yani hata sielewi niko kwenye mahusiano usipo. <laughs> <laughs> kwa hiyo upo upo ujui kama uko kwenye mahusiano hao haupo kwa maana kwamba pa unaweza kaingia kwenye mahusiano ukatoka kaingia mahusiano kwenye ukatoka yani kiukweli wa Mungu ni sijui kama nipo kwenye mahusiano sijui yani sijui kama nipo kwenye mahusiano kwa sababu yani sielewi kama nipo kwenye mahusiano of course nina mtu lakini sijui kama tuko kwenye mahusiano <laughs> kweli ya kwako nimesikia ni kali una mtu lakini haujui kama mko kwenye mahusiano inamaanisha haujui kama mko kwenye mahusiano ya kweli au mnadanganyana ndio na maana yako hiyo yani nachojua tu ni kwamba tunapendana that's it yani tunapendana na nipenda mimi nampenda lakini sijui kama tuko kwenye mahusiano yani kimaanisha kwamba unajua mahusiano unavojua mimi kwa akili yangu kwamba mtu anaposa nina mahusiano na mtu ina maana ni very serious mahusiano mahusiano ambao mna future together mshaka mkajadili kwamba like tunatakiwa tu na familia yetu tuoane tuishi hivi ane unaingia kwenye maisha yake na yeye anaingia kwenye maisha yako yani kila kitu kinakuwa open sio mwenyewe lakini mimi sasa nilokuwa naye atuje kufikiria hivyo vitu na tuje kuongea hivyo vitu naona tu tuna enjoy our moment that's it kwa kama ni yeye ndo atakuwa mume wangu au be happy lakini kama si yeye pia simpotezee mda Mungu anionyeshe mume sahi <laughs> labda okay nini ni ambacho labda una ume, ume, una kimisi au unavimisi kwenye ndoa yako iliyopita mm, kwa sababu nimesahau courses kumbuka chochote <laughs> umesahau nini yani nimesahau nimesahau yani nimesahau uko yani nishesahau kama nishe kuoleaga courses kumbuka chochote e, kweli ni kubwa sasa ni uh, ukiangalia baadhi ya ma star wengi kwa hivi sasa wamechakalika kufanya biashara kutafuta hivi mwingine anauza hivi anauza hivi unafikiri labda ni kwa nini Kwa sababu maisha sasa hivi anaendelea kupambana maisha ni magumu alafu na yote ni kwa sababu pia baba akatufundisha discipline baba la Yesu wetu zamani ilikuwa tu mtu unakaa wa kuongwa wa kuongwa wapo wa kutoa maela mengi lakini sasa baba amekaa zani discipline wala ambao kwa unachukua hela za rushwa rushwa za nini unakuja kutonga sisi huku wamekaziwa nao kwa hiyo imejikuta ni kila mtu kwa na discipline na kutafuta pesa kivi yake yeah mara nyingi ninavojua au ninavokumbuka toka maisha ya wasanii ya bongo movie 
ulikuwa usikia mtu anasema anaenda kazini ukija kusikia mtu anafanya kazi uh, saa nyingine ukuta mtu tampigia saa 8 anaamka au saa 9 lakini cho sasa hivi naona ni tofauti na je hichi kinachangiwa pia kutokana labda na movie kuyumba au ni nini zaidi au ndio unaposema kwamba waongaji hakuna waongaji hakuna mambo magumu yani amna movie ni hapana yani waongaji hamna wanaume hamna mwanaume kukupa hiki hamna kwa ndio maana mtoto mmoja kuchakalika kile zimekoma yani ni shot baba katukoma za akili unajua mzazi ndio kwa mlee mtoto kwamba kesho na kesho kutu ukiwa haupo anaweza kuendeleza maisha yake mwenyewe kwa usimwendeshe kwenye ukulelegema kudekeza yani kote mkomazi kwa hiyo chakifanya mbetu magufuli kutukomaza kwamba kesho akiwa yupo basi unaona umesimama kwamba naweza kuishi mimi mwenyewe yeah <laughs> na tuna pata pata <laughs> wewe sasa hivi cha moto mnakiona Ah mimi nafurahia kwa upande wangu kwa sababu mimi wenzangu wenzangu ndio kwa na bahati ya kuongoga mimi si kupata bahati ya kuongoga maela ama nini sijawahi mimi maisha yangu si zote ni kujipambania <laughs> wala ambao wamezia vya bure wale ndio na wanapata tabu <laughs> ni bahati au ni kukosa bahati unaichukuliaje kwa upande wako <laughs> mimi kweli naona ni bahati kwa sababu wale ambao wamezia kuongwa hawana chochote cha maana yani zaidi tu naona ni ela za unajua ela ambayo itolee jasho ana yani hauna uwezi kufanya kitu cha maana tunaangalia na hivi mimi ambaye nimeweza kujipambania na uchungu nayo naweza kama na vitu vingi kushinda hata ambavyo wao ambao wamezoea kuongo kwa mimi naona ni bahati nimeipata na mshukuru Mungu <laughs> TTCL Corporation inakuletea T Burudani app application na kupa uwezo wa kuangalia filamu na tamthilia uzipendazo bila interneti kwa shilingi elfu moja tu kwa siku au shilingi elfu tatu tu kwa wiki au shilingi elfu tano tu kwa mwezi pakua application ya T Burudani kutoka Google Play Store au App Store leo na Burudani iendelee TTCL Corporation rudi nyumbani kumenoga vigezo na masharti kuzingatiwa